ഞാനിന്നിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ക്യാമ്പറിനെ പറ്റി ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ ക്യാമ്പറിനെ പറ്റി ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ ആർ എസ് സി എന്തൊക്കെയാണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്യാമ്പറുമായിട്ട് സംബന്ധിച്ച് ഐ ആർ എസ് സി എന്തൊക്കെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം ക്യാമ്പർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ ഒരു ചെറിയ എലിവേഷൻ കാണും നമ്മൾ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ റോഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ അല്ലെങ്കിൽ നടുക്ക് കൂടെ ഒരു ചെറിയ എലിവേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് എന്തിന് എലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഡ്രെയിനേജ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതായത് റോഡിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നടുക്കോട്ട് വെ വീഴുന്ന വെള്ളം രണ്ട് സൈഡിലേക്കും ഒലിച്ചിറങ്ങാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ സ്ലോപ്പ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ കൂടെ ഒരു ചെറിയ എലിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നട നടുക്കത്തെ പോർഷൻ കുറച്ച് പൊക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട് ഡ്രെയിനേജ് പർപ്പസിന് വേണ്ടി അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ഒരു കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ലായിരിക്കും കോ ക്യാമ്പർ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ന റോഡിന് ഇത്രയും ക്യാമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ക്യാമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഐ ആർ സി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ന റെയിൻഫോൾ റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന റോഡ് ടൈപ്പ് റോഡാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ക്യാമ്പർ കൊടുത്തിരിക്കണം എന്നൊക്കെ ഐ ആർ സി വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ആർ സി ക്യാമ്പറിനെ പറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്യാമ്പർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നടുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എലിവേറ്റഡ് പോർഷനെയാണ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സാധാരണ ഒരു ഒരു സാധാരണ കോമൺ മാൻ അനുസ മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് ഒരു സ്ട്രേറ്റ് റോഡാണെങ്കിൽ ആ സ്ട്രേറ്റ് റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് നമ്മൾ പൊക്കി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ പൊക്കി കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളം രണ്ട് സൈഡിലോട്ടും ഒഴുകി പോകാനായിട്ട് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ ഈ ക്യാമ്പർ നമ്മളുടെ ഹില്ലി ഏരിയാസിൽ കാണും കാണത്തില്ല കാരണം ഹില്ലി ഏരിയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലും ആ റോഡ്സൊക്കെ കർവിഡ് റോഡ്സ് ആയിരിക്കും കർവിഡ് റോഡ്സ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കാരണം തന്നെ നമ്മൾ പിന്നെ അഡീഷണലായിട്ട് ക്യാമ്പർ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം കേൾസിലൊക്കെ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇത് കാരണം ഈ സൂപ്പർ എലിവേഷൻ കാരണം തന്നെ ഒരു ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റി അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് സോ അവങ്ങോട്ട് അതായത് ഹില്ലി ഏരിയാസ് അല്ലെങ്കിൽ കേൾസിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് കൊടുക്കാറില്ല കാരണം കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അതായത് ഇംഗ്ല അതായത് ഹില്ലി ഇതുപോലത്തെ ഏരിയ ആണ് അതേസമയം പ്ലെയിൻ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തേക്കാം ഓക്കെ സോ ക്യാമ്പർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഐ ആർ സി എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഐ ആർ സി നമ്മളുടെ പേയ്മെൻറ്റ് ടൈപ്പ് അനുസരിച്ച് രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ലൈറ്റ് റെയിൻഫോൾ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ മഴയുടെ തീവ്രത അനുസരിച്ച് ഇന്ന റോഡിൽ സ്ഥിരം മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആണോ സ്ഥിരം പെയ്യുന്നത് വരുന്നത് അതോ ലൈറ്റ് റെയിൻഫോൾ ഉള്ള റീജിയനിലുള്ള റോഡാണോ എന്നൊക്കെ കാര്യം നോക്കിയിട്ട് ഐ ആർ സി കുറച്ച് റെക്കമെൻറ്റേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് സിമൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബിറ്റുമിനസ് റോഡാണെങ്കിൽ ഓക്കെ സിമൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബിറ്റുമിനസ് റോഡാണ് എന്താണ് സിമൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നോക്കാം സിമൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് നമ്മൾ സാധാരണ കാണുന്നത് ഈ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലൊക്കെയാണ് സിമൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കാണാറ് കാരണം നമുക്കറിയാം സിമൻ്റ് കോൺക്രീറ്റിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്രസ്ഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതാണ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ സിമൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സിമൻ്റ് കോൺക്രീറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും കൂടു
സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബിറ്റുമിനസ് റോഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഹെവി റെയിൻഫാളും ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഒരു 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 പ്ലേസ് എടുക്കുക ആ പ്ലേസിൽ നല്ല റോഡാണ് ടാർട്ട സൂപ്പർ റോഡാണ് പക്ഷെ നല്ല ഹെവി റെയിൻഫാളുള്ള ഏരിയ ആണ് എങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ സൂപ്പർ നമ്മളിവിടെ ക്യാമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് ടു പെർസെൻറ്റേജോളം മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കണം ഓക്കെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാമ്പർ അവിടെ മസ്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഐ ആർ സി പറയുന്നത് ഐ ആർ സി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ നിയമ പുസ്തകമാണ് ഓക്കെ സോ അതിനെ വയലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും സോ ഐ ആർ സി വി ഹാവ് ടു ഗീവ് ടു പേഴ്സൺസ് ക്യാമ്പ് ഓക്കെ ഇനി തിൻ ബിറ്റുമിനസ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കിയത് ഹൈ ബിറ്റുമിനസ് ഹൈ ബിറ്റുമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ടാർ ചെയ്ത നല്ല തിക്നെസ്സിൽ ടാർ ചെയ്ത റോഡ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസ് ആണെങ്കിൽ തിൻ ബിറ്റുമിനസ് ആണ് തിൻ ബിറ്റുമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിറ്റുമിനസ് കണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലെയറിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്തരം റോഡുകളിലാണെങ്കിൽ സോ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലാത്ത റോഡുകൾ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം സോ അത്തരം റോഡുകൾക്കാണെങ്കിൽ ഹെവി റെയിൻഫാൾ റീജിയൺ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി റെയിൻഫാൾ റീജിയണിലുള്ള ഇത്തരം റോഡുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ക്യാമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബൗണ്ട് കേടം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവൽ റോഡ് ഡബ്ല്യു ബി എം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ടർ ബൗണ്ട് മെക്കാടം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാവൽ റോഡ് ഇത്തരം റോഡ്സിൽ നമ്മൾ ഹെവി റെയിൻഫാൾ റീജിയൺ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് എർത്തൻ നമ്മളുടെ നാ നമ്മുടെ നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കാണുന്ന ഈ ടാർ ചെയ്യാതെ അല്ലെങ്കിൽ ടാറൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത അറ്റ്ലീസ്റ്റ് മെറ്റൽ പോലും ഇടാത്ത സാധാരണ മണ്ണിൽ ഉള്ള റോഡ് ഓക്കെ നമ്മുടെ കോമ്പാക്ട് സോയിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പക്ഷേ വേറെ മെറ്റൽസോ വേറെ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്തില്ല ജസ്റ്റ് സോയിൽ നല്ല കോമ്പാക്ട് ചെയ്യുക കോമ്പാക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ വണ്ടി യാത്ര ചെയ്യാനൊക്കെ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോഡ് ഓക്കെ സോ അതിനാണ് എർത്തൻ റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ കൊടുക്കേണ്ട ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ലോജിക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ നാല് ടൈപ്പ് റോഡ് പറഞ്ഞു സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബിറ്റുമിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റോഡ് പിന്നെ ബിറ്റുമിനസ് ലെയർ കുറഞ്ഞ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ തിക്നസ് കുറഞ്ഞ റോഡ് പിന്നെ ഗ്രേവൽ റോഡ് പിന്നെ എർത്ത് റോഡ് അപ്പം ഇതിൽ ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞ റോഡ് ഏതായിരിക്കും എർത്ത് റോഡ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹെവി റെയിൻഫാൾ ആണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ലോപ്പും കൊടുക്കേണ്ടത് ഏതിലായിരിക്കും ഈ എർത്ത് റോഡ് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആയി പോകും ഡ്രെയിനേജ് ഫെസിലിറ്റി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആയി പോകും അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ പഠിക്കാം ഏറ്റവും കുറവ് കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റോഡിനാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റിന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് റോഡിന് ഏറ്റവും കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് പൊക്കിയോളും വീഴുന്ന വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒഴുകി പൊക്കിയോളും കാരണം വിറ്റുമിനസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ കോ അല്ലെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വെള്ളം പെട്ടെന്ന് ഒലിച്ച് പൊക്കിയോളും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് ക്യാമ്പർ വളരെ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ടു പെർസെൻറ്റേജ് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി അതിനേക്കാളും ക്വാളിറ്റി കുറഞ്ഞതാണ് തൊട്ടടുത്ത ക്വാളിറ്റിയാണ് ബി തിൻ ബിറ്റുമിനസ് റോഡ് തിൻ ബിറ്റുമിനസ് റോഡാണെങ്കിൽ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിലോട്ട് മാറും ഇനി ഗ്രേവൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ബൗണ്ട് മെക്കാഡം റോഡാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കൂടും ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ആവും ഇനി എർത്തൻ റോഡിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർ പെർസെൻറ്റേജ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക സ്റ്റാർട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ടുവിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ ആവും ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോർ ആവും ഓക്കെ ഇതെല്ലാം പറയുന്നത് ഹൈ റെയിൻഫാൾ ഏരിയ ആണെങ്കിലാണ് ഇനി സപ്പോസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ റെയിൻഫാൾ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് റെയിൻഫാൾ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അവിടെയും ക്യാമ്പർ എത്ര കൊടുക്കണമെന്ന് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ് കോൺഗ്രസ് പറയുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നല്ല ബെസ്റ്റ് റോഡ് അതായത് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബിറ്റുമിനസ് റോഡാണെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മതി ലൈറ്റ് റെയിൻഫാൾ ആണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മതി അതേസമയം ഹെവി റെയിൻഫാൾ
ഓർക്കുക ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് തുടങ്ങുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആവും ടുവിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ ആവും അതേസമയം ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആണെങ്കിൽ ടു ആണ് ടുവിൽ നിന്ന് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൽ നിന്ന് ത്രീ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫോർ ഓക്കെ സോ ഈ ടേബിൾ ജസ്റ്റ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക എക്സാമിന് എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ട് കണ്ടീഷൻ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ആണോ ലൈറ്റ് റെയിൻഫോൾ ആണെന്ന് പറയും ഏത് റോഡാണെന്ന് ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന റോഡ് തന്നിട്ട് ഇന്ന റോഡിൽ ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഏരിയ ഹെവി റെയിൻഫോൾ കണ്ടീഷനിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാമ്പറ് കൊടുക്കും എന്നും ചോദിക്കാം സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജസ്റ്റ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സിമ്പിളി പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു ക്യാമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നടുക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു എലിവേഷൻ ആണ് എന്തിന് എലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രെയിനേജ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ എലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ഈ എലിവേഷൻ എന്ന് പറയണത് ഐ ആർ സി റൂൾ അനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടത് നടുക്ക് ഈ നമ്മൾ ഈ എലിവേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനാണ് ക്യാമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഐ ആർ സി റൂളുണ്ട് ഇനി നാല് ടൈപ്പ് റോഡുണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് റോഡിൽ രണ്ട് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ഹെവി റെയിൻഫോൾ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ലൈറ്റ് റെയിൻഫോൾ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ മഴ കുറഞ്ഞ ഏരിയ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ മഴ കൂടിയ പ്രദേശങ്ങളാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ഇത്തരം റോഡുകൾക്ക് ഇത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ക്യാമ്പർ വേണമെന്നാണ് ഐ ആർ സി പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പം സിമൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ബിറ്റ് മിനസ് ആണെങ്കിൽ ടു പെർസെൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് വേണം ഹെവി റെയിൻഫോൾ ലൈറ്റ് റെയിൻഫോൾ ആണെങ്കിൽ അത് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് മതി പിന്നെ താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ തിൻ ബിറ്റുമിന ആണെങ്കിൽ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവും പിന്നെ വാട്ടർ ബൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ത്രീ ആവും എർത്തൺ റോഡ് ആണെങ്കിൽ ഫോർ ആവും പിന്നെ ലൈറ്റ് റെയിൻഫോളിൻ്റെ കേസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ടാർട്ട സൂപ്പർ ടാർട്ട റോഡാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആവും താഴോട്ട് വരുന്നതും ടു ആവും ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആവും ത്രീ ആവും ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ബേസിക് ലോജിക്ക് സിമെൻറ്റ് അല്ല പേയ്മെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി കുറയും തോറും ക്യാമ്പർ നമ്മൾ കൂട്ടി കൊടുക്കണം ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം റോഡിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ താഴോട്ട് വരും വരുന്തോറും ക്യാമ്പർ കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എന്തുകൊണ്ട് കൂടുതൽ കൊടുക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ റോഡ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആയിപ്പോകും ഓക്കെ വെള്ളം കെട്ടി നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആയിപ്പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഫാക്ടർ ഓഫ് സേഫ്റ്റി എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ക്യാമ്പർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഐ ആർ സി ക്യാമ്പറിനെ പറ്റി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്തൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം അതുവരെ ബൈ